హాయ్ ఫ్రెండ్స్ క్రాస్ కట్ బ్లౌజ్ని ఏ విధంగా కటింగ్ చేయాలని చూపిస్తున్నానండి ఆ జాకెట్తో ముందుగా సన్నగా ఉండేవారు ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవాలి లావు ఉండేవాళ్ళు వన్ మీటర్ తీసుకోవాలి ముందుగా బ్లౌజ్ లూజ్ తీసుకోవాలి కింద బెల్ట్ భాగం కోసం మన రెండు ఖర్చు భాగాలని మధ్య ఫోల్డ్ చేసి పట్టుకోవాలి ఈ విధంగా బెల్ట్ భాగానికి డైరెక్ట్గా కూడా తీసుకోవచ్చు మనం బెల్ట్ భాగాన్ని వేరే ముక్కుని అటాచ్ చేయడం వల్ల మనకి నడుం భాగం పైకి ఎత్తకుండా స్టిఫ్గా ఉండడం కోసం మనం బెల్ట్ భాగాన్ని తీసుకోవాలి కింద బెల్ట్ భాగం దగ్గర కొంచెం పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా ఉండే విధంగా ఖర్చు భాగం కోసం ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి లూజ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనం డాట్స్ కోసం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనకు డీప్ భాగం ఎంత అయితే ఉందో కరెక్ట్గా డీప్ భాగానికి ఒక మార్కింగ్ తీసుకోవాలి కొంచెం పైక్ మెడ భాగం కొంచెం పెద్దగా ఉంది కాబట్టి నేను కొంచెం పైకి మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా లేదా మన మనకు సరిపోయినట్లయితే మనకి కరెక్ట్గా ఎంత అయితే ఉందో స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి అక్కడ వరకు పెట్టుకోవచ్చు పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా పైకి జరుపుకోవచ్చు ఈ విధంగా నేను పైకి పెంచుతున్నాను కాబట్టి మెడ భాగానికి పైకి మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఖర్చు భాగానికి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా పెంచాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఈ డీప్ భాగం దగ్గర నుంచి మెడ భాగానికి లూజ్ ఈ విధంగా తీసుకోవాలి మనం ఇలా తీసుకోవడం వల్ల మెడ భాగం పెద్దది కాకుండా షోల్డర్ కరెక్ట్గా వస్తుంది లేదా జారిపోతుంది చూసుకొని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి బయటికి తీసుకోవాలి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా మనకి ఖర్చు భాగంతో బ్లౌజ్ పొడవ ఎంత అవుతుందో పొడవ భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇదిగా ఇప్పుడు షోల్డర్ లూజ్ ఎంత అవుతుందో ఖర్చు భాగంతో ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ కోసం ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇదిగా ఇప్పుడు మనకి లూజ్ ఎంత అవుతుందో చంక భాగం దగ్గర చంక భాగానికి ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా చూసుకోవాలి కింద బార్డర్ దగ్గర నుంచి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తాను మనకు లూజ్ అయితే ఎంత అవుతుందో అక్కడ ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మెడ భాగం దగ్గర నుంచి కింద డీప్ భాగానికి కలుపుకోవాలి మన మార్కింగ్ని ఇప్పుడు లూజ్ తీస్తున్నాను డీప్ భాగం దగ్గర ఫస్ట్ పాయింట్ కటింగ్ కోసం ఇది మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ కోసం మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి చెంక భాగానికి పొడవ భాగాన్ని తీస్తున్నాను ఈ విధంగా మనకి లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగానికి ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎంత అవుతుందో స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇదిగా ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా పైకి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ కార్నర్లో షోల్డర్ నుంచి స్ట్రైట్ తీసుకొని కార్నర్కి వచ్చేసరికి రౌండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మెడ భాగం కోసం ఈ కార్నర్లో మార్కింగ్ చేసుకొని మనం రౌండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి చిన్న మెడ కావాలంటే ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు పెద్ద మెడ కావాల్సిన వాళ్ళకి కొంచెం కింద నుంచి డీప్ తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా పై నుంచి కటింగ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా మనకి సన్నగా ఉండాలి పై నుంచి తీస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు బెల్ట్ భాగాన్ని జాయిన్ చేసే దగ్గర మనం కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ అని తెలియడం కోసం ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి డాట్స్ అలా విధంగా చూపిస్తుందండి షోల్డర్ మధ్య భాగానికి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనకు బ్లౌజ్ పొడవ భాగం ఎంత అవుతుందో చూసుకొని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకు పొడవ ఎంత అవుతుందో అక్కడికి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి రెండు వైపులా కూడా ఇదే విధంగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదే వెనక భాగంతో మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్కి తీసుకోవచ్చు కింద నడుం భాగాన్ని పైకి ఈ విధంగా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనం మనం ఒకసారి ఉక్సుల భాగంతో చూసుకోవాలి మెజర్మెంట్ని ఎప్పుడు కూడా ఖర్చు భాగంతో షోల్డర్ మధ్య భాగాన్ని ఈ విధంగా పట్టుకోవాలి కింద డాట్కి ఈ విధంగా 
ఇది ఎంత అవుతుందో కరెక్ట్గా అంతవరకు మనం ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి సాగకుండా చూసుకోవాలి మనం బ్లౌజ్ని విధంగా కొంచెం పైకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఎప్పుడు కూడా క్రాస్గా తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ని ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా ఇప్పుడు దీని చుట్టూ కూడా మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మనకు ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా పైకి ఉంటుంది కాబట్టి పైకి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇది వెనక భాగం కాబట్టి డైరెక్ట్ మార్కింగ్ చేసుకోకూడదు ఈ విధంగా పైకి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి షోల్డర్ దగ్గర స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మన షోల్డర్ లూజ్ ఎంత అవుతుందో ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ అంటే లోతు భాగం దగ్గర కొంచెం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి చంక భాగానికి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఉక్సుల భాగంతో మెడ భాగాన్ని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మెడ భాగాన్ని ఈ విధంగా వేసుకొని చూసుకోవాలి మనం కొంచెం పైకి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి కొంచెం లోతు భాగాన్ని లోపలికి తీసుకుంటూ రౌండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకు సరిపోతుందో లేదో ఒకసారి చూసుకోవాలి మనకు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది కొంచెం కిందకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి మార్క్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మధ్యలో డాట్ కోసం కింద ఖర్చు భాగం కోసం మనం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కిందకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు లోతు భాగం చూసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ మధ్య భాగం దగ్గర నుంచి కింద డాట్కి మనం మార్కింగ్ చేసిన షోల్డర్ మధ్య భాగానికి ఈ విధంగా వేసుకొని చూసుకోవాలి అంటే ఇక్కడికి మనం లోతు భాగం తీసుకోవాలి ఈ విధంగా సన్నగా ఉండే వాళ్ళకి బైండింగ్ సరిపోతుంది కొంచెం లావుగా ఉండే వాళ్ళకి ఈ విధంగా లోతు భాగం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నడుము భాగంకి వచ్చేసరికి కొంచెం లోతు భాగాన్ని పైకి తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి ఫోర్త్ డాట్ వేసేటప్పుడు ఈ లోతు భాగం తీసుకోకూడదు నేను డాట్ వెయిట్ లేదు కాబట్టి నేను కింద నుంచి తీస్తున్నాను మార్కింగ్ని ఇప్పుడు ఈ విధంగా చుట్టూ కూడా మనం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం చంక భాగానికి లోతు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం మార్కింగ్ చేసిన దగ్గర హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా ముందుగా మార్క్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మనం లోతు భాగం తీసుకోవాలి సన్నగా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మళ్ళీ పైకి వెళ్ళేసరికి సన్నగా తీసుకోవాలి మనకి చంక భాగం ముడతలు రాకుండా ఉండడం కోసం ఈ విధంగా తీసుకున్నట్లయితే మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది మన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డాట్స్ వేయడం చూపిస్తుందండి ఓపెన్ సైడ్ నుంచి మధ్య భాగానికి విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనకి ఉక్సుల భాగంతో తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ని ఎప్పుడు కూడా మనకి ఓపెన్ సైడ్ ఖర్చు భాగం కోసం పాయింట్ ఎక్స్ట్రా వదులుకొని మనకి ఎంతైతే పొడవు ఉందో కరెక్ట్గా అక్కడ వరకు ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షేప్ దగ్గర డాట్ చూపిస్తుందండి ఇప్పుడు ఖర్చు భాగానికి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదులుకొని మనకి ఎక్కడి నుంచి అయితే డాట్ ఉందో అక్కడికి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు లూజ్ చూసుకోవాలి ఖర్చు భాగానికి ఈ విధంగా మనకు డాట్ లూజ్ ఎక్కడి నుంచి అయితే ఉందో అక్కడ వరకు లూజ్కి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు పొడవు భాగానికి చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి గ్యాప్ ఎంత అవుతుందో మూడో దానికి కూడా అంతే గ్యాప్ ఉంచుకొని మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు రెండు వైపులో కూడా ఇదే విధంగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు షేప్ పట్టిని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు షేప్ పట్టి కూడా మనకు ఉక్సుల భాగంతో తీసుకోవాలి 
మనకి క్లాత్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే మూడు మూడు చెప్పులు కానీ రెండు రెండు చెప్పులు నాలుగు కానీ తీసుకోవచ్చు మనకి తక్కువ ఉన్నట్లయితే రెండే తీసుకొని వెనక భాగానికి వేరే కలర్ని అటాచ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కింద పావించి ఎక్స్ట్రా వదులుకోవాలి ఖర్చు భాగం కోసం ఓపెన్ సైడ్ కూడా ఖర్చు భాగానికి పావించి ఎక్స్ట్రా వదులుకొని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను మనకి లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ని బట్టి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు పైనుంచి లోత భాగం తీసుకుంటూ నడుం భాగానికి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా షేప్ పట్టిని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు ఓపెన్ సైడ్ రెండు ముక్కలు తీసుకోవాలి స్ట్రైట్గా ముక్సుల భాగానికి ఒకటి తాళ భాగానికి ఒకటి రెండు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు టూ హ్యాండ్స్ కోసం టూ ఫోల్డింగ్స్ తీసుకోవాలి ఇదే భాగాన్ని మజ్జిగ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు హ్యాండ్ లూజ్ తీసుకోవాలి కింద మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి చంక భాగానికి క్లాత్ తక్కువైనట్లయితే క్లాత్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి మనం ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్లోనే తీసుకోవాలి హ్యాండ్కి ఈ విధంగా జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి షోల్డర్ దగ్గర స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగానికి ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా పైకి తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఖర్చు భాగం కన్నా మనం కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే జాయింట్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి పొడవ భాగం ఎంత అవుతుందో పొడవ భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి చంక భాగం దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి వన్ ఇంచ్ వరకు స్ట్రైట్ తీసుకోవాలి వన్ ఇంచ్ దాటిన దగ్గర నుంచి చంక భాగానికి లోతు భాగం తీసుకోవాలి ఈ విధంగా కింద ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని కటింగ్ చేసేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి షోల్డర్ మధ్యలో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి పొడవు భాగం ఎంత అవుతుందో ఫోల్డింగ్ దగ్గర కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఫోర్ కాబట్టి ఇవి మధ్యలో కటింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు టూ రైట్ సైడ్స్ కూడా ఎదురు బదురుగా వేసుకొని ఒక దానిపై వేసుకోవాలి ఈ విధంగా రాంగ్ సైడ్ ఇప్పుడు కూడా పై భాగానికి వెనక భాగానికి రావాలి మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి అయితే ఉందో అక్కడి నుంచి మనం లోతు భాగం తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఈ లోతు భాగం ఎప్పుడు కూడా బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ పార్ట్కి రావాలి అది తెలియడం కోసం మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నడుం భాగం కోసం ఇలా అంచు ఉన్నట్లయితే మనం అంచు తీసుకున్నట్లయితే ఒక సైడ్ కుట్టాల్సి లేదు కాబట్టి ఈ విధంగా అంచు భాగాన్ని నడుం భాగానికి తీస్తున్నాను ఇప్పుడు ఒక 
ఒక టూ ఇంచెస్ ఉండే విధంగా మనం కట్ చేసుకోవాలి స్ట్రైట్గా ఉండేదాన్ని మనకి క్రాస్ కటింగ్ కాబట్టి మెడవాగానికి ఇప్పుడు కూడా క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం క్రాస్గానే జాయిన్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి